అందరికి నమస్కారం నేను మీ శ్రవణ్ వర్మ లైఫ్ కోచ్ అండ్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ ఈ రోజు మీ ముందుకు ఒక అద్భుతమైన టాపిక్ తో వచ్చాను ఆ టాపిక్ ఏంటంటే కార్పొరేట్ గ్రూమింగ్ నన్ను చాలా మంది చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఈ రోజు వరకు అంటే సార్ మేము ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు మా అపియరెన్స్ ఎలా ఉండాలి మేము ఎలాంటి అపియరెన్స్తో వెళ్తే మమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అండ్ లేదంటే ఒక ఫార్మల్ మీటింగ్ ఉంది ఆ ఫార్మల్ మీటింగ్లో మేము ఎలాంటి అపియరెన్స్తో వెళ్ళాలి సార్ వెళ్తే అక్కడ ప్యానలిస్ట్ కానీ లేదంటే అక్కడ ఎవరైతే హయ్యర్ అథారిటీస్ ఉంటారో వాళ్ళ ఐ కాంటాక్ట్ మా మీద ఎలా పడాలి సార్ అని చెప్పి చాలామంది ఈరోజు వరకు అడిగారు నన్ను సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు మీ ముందుకి ఈ అద్భుతమైన టాపిక్ ముందు తీసుకొచ్చాను దట్ ఈస్ అ కార్పొరేట్ గ్రూమింగ్ మై దియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను పై నుంచి కింది వరకు మాట్లాడుతూ ఉంటాను అసలు గ్రూమింగ్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది సో పైన హెయిర్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా మరి హెయిర్ గురించి మాట్లాడితే హెయిర్ ఎలా ఉండాలి అంటే హెయిర్ షుడ్ బీ ట్రిమ్డ్ అంటే నీట్గా ట్రిమ్ చేసుకోవాలి కొందరు హెయిర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫేస్ని కవర్ చేసి వస్తుంది ఫేస్ని కవర్ చేస్తే అసలు మనకు ఇంకా ఏమన్నా కనబడుతుందా అక్కడ ఇంటర్వ్యూర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మన ఫేస్ కనబడుతుందా సో దాట్స్ రీజన్ మీరు హెయిర్ని నీట్గా ట్రిమ్ చేసుకోవాలి అండ్ హెయిర్ కంపల్సరీ పైకి ఇలా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఓకే ఈ ఫోర్ హెడ్ ఏదైతే ఉంది కదా ఆ ఫోర్ హెడ్ని కవర్ చేసేలాగా చూసుకోవద్దు ఫోర్ హెడ్ ఎప్పుడైతే కవర్ చేస్తుంది కదా అప్పుడు అపియరెన్స్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ వేలో కనబడతా ఉంది సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీరు ఉన్నట్టు అయితే జ దయచేసి మీరు హెయిర్ని ట్రిమ్ చేసుకోండి అండ్ హెయిర్ తర్వాత మన ఫేస్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏముంటుందంటే ఐస్ ఉంటాయి ఓకే కింద అండ్ ఐ మీన్ సే ఐస్ ఐ కాంటాక్ట్ ఐ కాంటాక్ట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇంటర్వ్యూలో కూర్చుంటున్నా సరే లేదంటే ఒక మీటింగ్లో కూర్చుంటున్నా సరే మీ ఐ కాంటాక్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్వ్యూర్ని చూస్తూ ఉండాలి అంటే కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడగగానే ఏదో పక్కకు చూస్తూ ఉంటారు లేదంటే ఇటు పక్క చూస్తూ ఉంటారు కిందికి చూస్తూ ఉంటారు పైకి చూస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే మీరు కిందికి పైకి చూస్తారు కదా అప్పుడు ఇంటర్వ్యూయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీ మీద డౌట్ ఉంటుంది అంటే ఈ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను కాన్ఫిడెంట్గా లేడు నేను అడిగే క్వశ్చన్ పైన లేదంటే సబ్జెక్ట్ పైన కాన్ఫిడెంట్గా లేడని చెప్పేసి మీరే అతనికి ఇంటి ఇస్తున్నారు అర్థమవుతుందా సో దాట్స్ రీజన్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ లుక్ ఇన్ టు ఏ ఇంటర్వ్యూ ఐస్ ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ పైన మీరు చూడాలి నోస్ ఉంది నెక్స్ట్ కొందరు చూడండి క్వశ్చన్ అడగగానే ఇట్లా నోస్ని ఇలా ఇలా అంటారు అనమాట లేదంటే ఇలా ఇలా అంటారు లేదా ఇలా అంటారు ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు ఎప్పుడైతే మీరు నోస్ని అలా టచ్ చేస్తారు కదా దెన్ అగైన్ నీ పైన నీకే డౌట్ ఉందని అర్థం సో అందుకనే ఎప్పుడు కూడా నోస్ని టచ్ చేయదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో నోస్ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకేముంది అంటే మౌత్ ఈ మౌత్ ఏదైతే ఉంది కదా మనము ఎప్పుడైతే ఇంటర్వ్యూలో మనం మాట్లాడతాం కదా మన పళ్ళు కనబడతా ఉంటాయి టీత్ అనేది కనబడతా ఉంటుంది సో కొందరు టీత్ వచ్చేసి చాలా ఎల్లోయిష్ కలర్ ఉంటాయి ఆ ఎల్లోయిష్ కలర్ కనబడింది అనుకోండి అప్పుడు మీ పైన మళ్ళీ ఇంకొక నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఎవరికైనా ఎల్లోయిష్ టీత్ కనుక ఉంటే దయచేసి మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ యూ ఆల్ ఈజ్ కన్సల్టేట్ డెంటిస్ట్ ఓకేనా సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మౌత్ లోపల నెక్స్ట్ టీత్ గురించి మాట్లాడడం ఇప్పుడు ఈ లిప్స్ ఏదైతే ఉన్నాయి కదా ఈ లిప్స్ ఎప్పుడు కూడా స్మైల్తో ఉండాలి అర్థమవుతుందా స్మైల్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ స్మైల్ పైన ఆల్రెడీ ఒక వీడియో ఉంది మీరు కిందికి వెళ్ళి చూసినట్టయితే స్మైల్ గురించి వీడియో చేసి పెట్టాను అది మీరు దయచేసి చూడండి ఒకసారి స్మైల్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది ఆల్వేస్ గివ్ ఏ స్మైల్ టు ఇంటర్వ్యూ మీ ఇంటర్వ్యూ ఎంత సేపు ఉంటే అంత సేపు స్మైల్తోనే ఉండాలి మిమ్మల్ని ఎంత భయంకరమైన క్వశ్చన్ అడిగినా సరే ఆ క్వశ్చన్కి మీరు కనుక భయపడుతున్నట్టు కనబడితే అగైన్ యు ఆర్ లూజర్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ సో దాట్స్ ఎ రీజన్ మీకు వచ్చినా రాకపోయినా మీరు చెప్పేది ఏదైనా సరే స్మైల్తో చెప్పండి నెక్స్ట్ చిన్న ఉంది ఇక్కడ చిన్న పైన ఇలా వేలు పెట్ వేలు పెట్టి మాట్లాడుతూ ఉంటారు లేదంటే క్వశ్చన్ అడగగానే ఇలా అంటారు లేకపోతే ఇలా ముట్టుకుంటారు సో ఇది కూడా మళ్ళీ మీకు నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో నెవర్ ఎవర్ టచ్ యువర్ నో సైన్ చిన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అర్థమవుతుందా ఎప్పుడైతే మీరు ఇవి టచ్ చేశారంటే దెన్ యు ఆర్ ఎ డౌటెడ్ పర్సన్ అని అర్థం అర్థమవుతుందా సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫేస్ అంతా మాట్లాడాం కదా ఫేస్ గురించి మాట్లాడేసాము అండ్ షేవింగ్కి వచ్చేసరికి షేవింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇంటర్
చాలా నీటుగా కనపడాలి అది ట్రిమ్ అనేది కానీ షేవ్ ఏదో చెప్తున్నారని చెప్పేసి ఇష్టం ఉన్నట్టుగా పెంచేసుకుంటే అప్పుడు దెన్ యు ఆర్ అగైన్ రిజెక్ట్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ అది పోతుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన బాడీ బాడీ గురించి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు ఈ బాడీలో మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షెట్ గురించి మాట్లాడదాం షెట్స్ ఎలాంటివి వేసుకోవాలి షెట్స్ వచ్చేసరికి ప్లెయిన్ షెట్స్ వేసుకోవాలి ప్లెయిన్ షెట్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొందరు ఏం చేస్తారంటే చాలా పెద్ద లార్జ్ స్ట్రైప్ షెట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు లేదంటే బాక్సెస్ బాక్సెస్ ఉన్న పెద్ద పెద్ద హెవీ చెక్స్ షెట్స్ వేసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు ఇంటర్వ్యూస్కి ప్లీజ్ అవాయిడ్ దిస్ ఆల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ప్రిఫర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్లెయిన్ షెడ్స్ ప్లెయిన్ షెడ్స్లో వచ్చేసి లైట్ కలర్స్ లైట్ బ్లూ వైట్ షెడ్ లేదంటే లైట్ గ్రే ఇలాంటి లైట్ కలర్స్ ఏది ఉన్నా సరే ప్లెయిన్ షెడ్ వేయండి ఓకేనా దెన్ దట్ విల్ గివ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యువర్ అపియరెన్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఫుల్ హ్యాండ్ షర్ట్ వేసుకుంటే దయచేసి ఫోల్డ్ చేసుకోకండి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు పర్టికులర్గా ఫోల్డ్ చేస్తే అగైన్ దట్ విల్ గివ్ ఎ వెరీ గుడ్ బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ ఓకే సో అందుకని మీరు ఎప్పుడు కూడా ఫోల్డ్ చేసుకోకండి ఆఫ్ షర్ట్ వేసుకుంటే దెన్ దట్స్ ఓకే ఫైన్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకేముంది ట్రౌజర్ ఉంది ఓకే ట్రౌజర్ గురించి మాట్లాడదాం టా ట్రౌజర్ వచ్చేసరికి మనం డార్క్ కలర్ ట్రౌజర్ వేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే మనము ఇప్పుడు లైట్ కలర్ షర్ట్ వేసుకున్నాం కదా డార్క్ కలర్ ఎప్పుడైతే ట్రౌజర్ వేసుకుంటే ఇంపాక్టే వేరే ఉంటుంది చాలా ఇంపాక్ట్ ఇస్తుంది అనమాట సో డార్క్ కలర్స్లో ఎలాంటి వాడాలి డార్క్ షేడ్స్ ఏదైనా సరే లైక్ యూనో బ్లాక్ నేవీ బ్లూ కాకీ కలర్ ఇలాంటి డార్క్ షేడ్స్ ఏదైనా సరే మీరు వాడచ్చు ట్రౌజర్గా అండ్ ట్రౌజర్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ట్రౌజర్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా ఆ ట్రౌజర్ లెంగ్త్ వచ్చేసి యాంకిల్కి కిందికి ఉండొద్దు సో ఎప్పుడు కూడా యాంకిల్ వరకే లెంగ్త్ ఉండేలాగా మీరు ట్రౌజర్ని స్టిచ్ చేయించాలి లేదంటే కట్ చేయించాలి మీరు బయట రెడీమేడ్ కనుక కొంటున్నట్టు అవుతే ఎప్పుడైతే మీ ట్రౌజర్ కనుక యాంకిల్కి కిందికి ఉంది అంటే దెన్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాపర్ గ్రూమింగ్ అగైన్ మై యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు షూ అండ్ బెల్ట్ గురించి మాట్లాడదాం షూ కనుక మీరు బ్లాక్ వేస్తే బ్లాక్ బెల్ట్ పెట్టాలి ఓకే మరి షూ ఎలాంటివి వేయాలి అంటే లేస్ ఉన్న షూ మాత్రమే వేయాలి అర్థమవుతుందా లేస్ ఉన్న షూ మాత్రమే వెయ్యాలి వన్స్ అగైన్ మ్యాన్ టెలింగ్ యూ ఆల్ సో దయచేసి లేస్ లేని షూకి వెళ్ళకండి ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫార్మల్ అగైన్ సో కంప్లీట్ ఫార్మల్ అంటే లేస్ ఉండాలి బెల్ట్ కూడా బ్లాక్ షూ వేస్తే బ్లాక్ బెల్ట్ పెట్టాలి అండ్ కంపల్సరీ ఫార్మల్ ఉండే బక్కెలు వాడాలి కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే బాస్ అని బక్కెలు ఉంటుంది ఎయిట్ అని బక్కెలు ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బక్కెలు దొరుకుతున్నాయి మార్కెట్లో సో అవన్నీ మీరు వాడద్దు జస్ట్ ఫార్మల్ బక్కెల్ అర్థమవుతుందా ఫార్మల్ బక్కెలు అంటే ఓన్లీ యూనో వన్ సైడ్ ఇలా ఉంటుంది జస్ట్ యూ టైప్లో ఉంటుంది కదా అలాంటి బక్కెలు వాడాలి ఓకే అండ్ ఇప్పుడు వాచ్ గురించి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ బ్లాక్ బెల్ట్ పెట్టుకున్నారు బ్లాక్ షూ వేసుకున్నారు ఇక్కడ వాచ్ వచ్చేసరికి బ్లాక్ బెల్ట్తో ఉన్న వాచ్ పెట్టుకోవాలి ఓకే మీరు ఇప్పుడు లెదర్ బెల్ట్ పెట్టట్లేదు లేకపోతే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వాడుకుంటున్నారు దట్స్ ఓకే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వాడుతున్నారంటే యాక్చువల్గా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వాడినప్పుడు ఇప్పుడు మీరు బ్లాక్ కలర్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వాచ్ పెడితే అది బెల్ట్ బక్కల వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్ ఉండాలి అండ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ వచ్చేసి వైట్ కలర్ అంటే సిల్వర్ కలర్ ఉంటే అది మన బెల్ట్ బక్కెలు కూడా సిల్వర్ కలర్ ఉండాలి యాక్చువల్గా ఇది ఇంపార్టెంట్ బట్ ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ యాక్సెప్టెడ్ మీరు సిల్వర్ పెట్టుకుంటారా లేదంటే బ్లాక్ పెట్టుకుంటారా దట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ టై విషయానికి వస్తే టై ప్రాపర్గా కట్టుకోవాలి ట్రై ప్రాపర్గా కట్టుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మన కాలర్ ఏదైతే ఉందో కాలర్ బటన్ క్లోజ్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు టై పెట్టుకున్నప్పుడు చాలామందిని చూసాను నేను టై పెడతారు కాలర్ బటన్ తీసి వేస్తారు ఎప్పుడైతే మీరు కాలర్ బటన్ తీసి వేస్తారో నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ కనబడుతుంది ఇలా అది కొంచెము స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట వైడ్గా కనిపిస్తుంది సో దయచేసి మీరు ఇలాంటివి చేయకూడదు అండ్ నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనము బాడీ లాంగ్వేజ్ గ్రూమింగ్లో బాడీ లాంగ్వేజెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఏదైతే మనం చేతులు మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ చేతులు చేస్తలు కూడా మన మాటలలో కలవాలి అప్పుడే దెన్ దట్ ఈస్ ఏ పర్ఫెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ మనం ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడిగాడు చేతులు ఉన్నాయి వాడుకోవడానికి వాడండి చేతులు బాగా వాడండి సార్ ఇలా సార్ అలా
బిజినెస్ ఫార్మల్ బిజినెస్ ఫార్మల్ అంటే ఏంటంటే బ్లేజర్ వేసుకోవడం బ్లేజర్ అండ్ యూనో బ్లేజర్ అయితే బ్లేజర్ లేదంటే సూట్ వేసుకోవచ్చు కంప్లీట్ సూట్ కూడా వేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ కాల్డ్ బిజినెస్ ఫార్మల్ ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరిగా మీ అందరికీ ఏం చెప్తున్నానంటే గ్రూమింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు గ్రూమింగ్ కనుక నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మీ జీవితంలో మీరు ముందుకు వెళ్ళలేరు సో అందుకే గ్రూమింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దయచేసి గ్రూమింగ్ని ఫాలో అవ్వండి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కమెంట్ చేయండి ఆ కమెంట్ చేసిన దానిపైన కూడా నేను మళ్ళీ మీకు వీడియో చేసి పెడతాను ఈ వీడియో చూసినందుకు మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ అండ్ వీలైతే లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ శ్రవణ్ వర్మ స్కిల్ జోన్ థ్యాంక్ సో మచ్ సైనింగ్ ఆఫ్